Oké, okay, welkom allemaal. Welkom bij deze eerste les over uh, het programmeren in Python. Python is een programmeertaal en uh, als het goed is heb je uh, op je schoollaptop het programma Python al geïnstalleerd. Dat staat onder ICT. Ik heb hem ook al geïnstalleerd. Dus ik ga hem even opstarten. Wil je hem thuis ook installeren, dan heb ik het over Python 2.7. Dan moet je even naar Magister gaan. En in die studiewijzer is een link naar uh, het setup bestand voor uh, Python. En die kun je gewoon gaan uitvoeren. Nou, je kunt ook op Google gaan zoeken naar Python 2.7 download of iets dergelijks. Dat zal ook wel werken, want Python is gewoon gratis. Um, ik start Python uh, op door, uh, naar, uh, uh, door te klikken op Python GUI. En dan krijg ik meteen twee vensters voor mijn neus. Nou, de ene zet ik aan de rechterkant en de ander zet ik in de, aan de linkerkant. De shell, de Python shell. Python shell. Die zet ik aan mijn linkerkant, dat vind ik lekker handig. En aan de rechterkant, waar nu untitled staat, uh, zal ik straks mijn code gaan invoeren. Want wat is Python? Python is een programmeertaal, oftewel je kunt daarmee programmaatjes maken. En wat is een programma? Een programma is een verzameling met instructies die je aan de computer geeft, zodat hij ze gaat uitvoeren. Nou, de meest eenvoudige instructie uh, waarmee we ook gaan beginnen is bijvoorbeeld, printen is een stukje tekst op het scherm. Met printen bedoel ik dus niet dat je naar de printer iets stuurt, maar print in de zin van zet iets, iets op het scherm. Nou, daar is uh, de regel print voor, de instructie print voor. En als ik zeg print tussen haakjes en dan tussen aanhalingstekens. Hello world, aanhalingstekens sluiten, haakjes sluiten. En ik zeg van paal, save as. En dan sla ik hem even op. Onder mijn documenten. Je mag zelf een eigen plek vinden, uiteraard. Ik noem mijn programma prog1. En ik sla het op als Python bestand. En ik zeg prog1.py. Want Python bestanden hebben altijd de extensie, of hebben meestal de extensie py. Dus ik zeg opslaan. En nu heb ik dus al een klein programmaatje dat iets op het scherm gaat printen, gaat schrijven. Nou, laten we even kijken. Laten we dit programmaatje even gaan runnen, oftewel uitvoeren. Klik op run, zeg run module. En wat gebeurt er aan de linkerkant? Aan de linkerkant wordt het programmaatje uitgevoerd. Dus in de Python shell wordt het programmaatje uitgevoerd. En wat, wat gebeurt er? Nou, het, het zal ons niet verrassen dat inderdaad Hello World op het scherm wordt geprint. Nou, ik kan natuurlijk dit programma gaan uitbreiden. Ik kan zeggen van, nou, ik print niet alleen Hello World, maar print ook bijvoorbeeld, uh, hoe gaat het met je? Let erop dat ik uh, Haakjes gebruik, ronde haakjes. Als ik ze open, dan sluit ik ze ook weer af. Dat herken je waarschijnlijk ook een klein beetje. De systematiek is herkenbaar omdat je al met XHTML en CSS hebt gewerkt. En ook aanhalingstekens, als ik ze open, dan sluit ik ze ook meteen af. Ja? Nou, laten we dit ook even gaan runnen. Elke keer als je iets wil runnen, dan zegt hij van, het moet eerst opgeslagen worden. Wil je echt de boel opslaan? Nou, uiteraard willen, de, willen we de boel opslaan. Dus ik zeg oké. Okay. En, wat gebeurt er? Hij voert het programmaatje nog een keer uit. Je ziet dus dat er twee zinnen worden uitgeprint. Nou, ik, kan ik alleen zinnen uitprinten? Nee, ik kan ook getallen uitprinten. Ik kan zeggen van print, print, 45. Maar ik kan ook berekeningen uitprinten. Dus ik zeg van print 45 min 13. 
kan zelfs complexere berekeningen uitprinten. Dus ik zeg van print 2 keer 12, nee, laten we zeggen 2 min 10 keer 5. Oké, okay, laten we dit programmaatje even gaan uitvoeren. Ik zeg run module, uiteraard. En wat gebeurt er? Nou, hello world, die kennen we al. Hoe gaat het met je? Die kennen we ook al. 45, dat is uiteraard het resultaat van deze opdracht. 32, dat is het resultaat van deze opdracht. En 48, dat is het resultaat van deze opdracht. En wat valt ons op? Inderdaad, als we berekeningen uitvoeren in Python, dan geldt ook daarvoor de welbekende voorrangsregels die we uh, van de wiskunde kennen. Ik zal de voorrangsregels even uh, opnoemen. We hadden het, het, het ezelsbruggetje van meneer Van Dalen wacht op antwoord. Oftewel, machten gaat voor, dan vermenigvuldigen, dus daarom wordt eerst 10 keer 5 uitgevoerd, dat is 50. En dan naar delen, wortel trekken, optellen en dan afhalen, eraf halen. Oftewel 2 min 50 is uiteraard min 48 en dat is ook hetgeen wat hier wordt geprint. Oké, okay. ik kan, um, wat belangrijk is, um, om even het verschil, want ik zie, ik zie wel degelijk een bepaald verschil tussen deze regel en bijvoorbeeld deze regel. Nou, wat is het verschil? Het verschil is dat ik hier aanhalingstekens heb gebruikt en hier niet. En wat is daar de reden van? Nou, ten eerste, hier print ik een stukje tekst uit. En in Python is het een, en in veel pro andere programmeerde talen trouwens ook, maar in Python voor, vooral dus, omdat we daar nu mee bezig zijn, uh, als je tekst uitprint of als je iets met tekst doet, dan moet je dat altijd tussen aanhalingstekens zetten. Eventueel mag je ook een enkele aanhalingsteken gebruiken. Een enkel quoteje. Zo wordt dat genoemd. Zo, dat mag eventueel ook. Er zijn verschillen tussen beide manieren. Daar gaan we nu nog niet op in. Maar ik gebruik nu even de, de dubbele aanhalingsteken. Dus als ik iets met tekst wil gaan doen, dan gebruik ik de dubbele aanhalingsteken. Je ziet ook dat hij het groen maakt. Dus Python, um, of de editor, dus dit programmaatje, al, die maakt van tekstwaarden altijd groen. Die geeft de kleur groen aan alle tekstwaarden. En dit dan, die heeft geen aanhalingsteken. En dat komt omdat het een getal is. Een getal heeft nooit aanhalingstekens. Dus dat, uh, dat is even een belangrijk verschil. Wij noemen dit ook wel, dit zijn uiteraard waarden, dit is een waarde, dit is een waarde, dit is een waarde, hier komt een waarde uit. En de, het type van de waarde, dat noemen we datatype. Dus de datatype van deze waarde is tekst. Van deze waarde is tekst. En de datatype van deze waarde is een getal. Nou, in het Engels en in de wereld van uh, uh, het programmeren wordt dat anders genoemd. In plaats van tekst heb je het Engelse woordje string. En in plaats van uh, getal heb je in dit geval, je hebt meerdere soorten getallen hoor, daar komen we wel uh, op terug. Maar hele getallen... Um, om dat even kort door de bocht te zeggen, zijn ints. Inter, komt van integer. Dus getallen heten in het Engels int, integer. En tekst is dan string. Het tekst value. Oké. Okay. Um, nog even. Uh, dit kunnen we trouwens ook 
zien. We kunnen aan Python vragen van Python, geef mij de type van bijvoorbeeld dit. Wat is dit voor datatype? Ik zal de rest even weghalen. En geef mij dan ook daarna de type van een getal. Nou, ik, wil, ik geef mij het type van, het, van de tekst en print dat uit. Geef mij het type van een getal en print dat uit. Nou, laten we eens even kijken. Uiteraard mag hij 7. Nou, wat zegt hij? Hij zegt, nou, de, 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 de type van dit woordje, of dit, deze waarde, is tr van string. En het type van deze waarde is een int. Nou wil ik uiteraard ook een andere datatype gaan introduceren. Want wat nou als je een comma getal hebt? Zoals 12.5. Wat is daarvan het type dan? Nou, run module. Oké. Okay. En daarvan zegt hij dat is een float. Want waarom? Float komt van, ik zal het even hier, float komt van floating point. Oftewel, dat is in het Nederlands vertaald, is dat de drijvende komma. Oftewel, dat is een komma getal. En dat is dus een andere datatype. Dus dit is een andere datatype, dit is een andere datatype en dit is een andere datatype. Maar wat hebben we hier aan? Nou, ik ga daar verder niet op in, maar dit is belangrijk uh, om te weten straks als je verder gaat met het programmeren. En uh, om maar even uh, heel erg beknopt aan te geven, aan de hand van de datatype wordt er ruimte in het geheugen vrijgemaakt. Dus uh, vandaar dat het even belangrijk is om... Uh, verschillende datatypes te hebben. Maar als je dit nog niet, als je het nut hiervan nog niet begrijpt, dan vind ik dat absoluut niet erg, want dat is niet iets wat je in deze fase zou kunnen begrijpen. Weet alleen dat er verschillende datatypes zijn, waaronder de datatype voor tekst, die altijd uh, tussen aanhalingstekens is, en die ook als groen wordt weergegeven in de editor van Python, de datatype voor een getal en de datatype voor een comma getal. Oké, okay. um, we hebben het over comma getallen gehad en dan, dan is er iets belangrijks wat je, uh, wat je eigenlijk, uh, waar, je, waar, je mee, waar je door uh, in de war kan raken. Want in het Amerikaans is een comma meestal gerepresenteerd als een punt. Dus als je zegt van 12, echt de comma zoals wij hem kennen, print 12,0, dan krijg je dit. Dan zegt hij van, oh, jij wilt 12 printen, en je wilt 0 printen, en je wilt 0 printen. Dus de comma is als een soort onderscheiding. Tussen de getallen. Of de waarden aan de linkerkant en de rechterkant. Uh, dus de comma is eigenlijk de betekenis en. Dus print 12 en 0 en 0. Maar wat is dan de echte comma? Dat is een punt. Dus als ik zeg van 12.5. Print 12.5. En ik run dat. Dan zegt hij van, oh, oké, okay. dus je hebt hier drie waarden die je wil uitprinten. En daarna wil je 12.5 gaan uitprinten. Nou, dat vindt hij fijn. En dat print hij ook uit. Dus je kan ook een berekening doen. 12.5 min 0.5 uitprinten. Nou, wat zal er tevoorschijn komen? En jawel hoor, 12.0. Oké. Okay. Ehm... Um. Dan hebben we uh, iets anders. In de wiskunde hebben we het begrip variabelen. Wat is een variabele? Nou, 
een variabele is iets wat kan veranderen. En meestal is in wiskunde heb je de letters x, y, z, etc. voor variabelen. Nou, in, in, het, in, uh, in het programmeren heb je ook variabelen. De variabelen mag je zelf bepalen, de naam ervan. Het hoeven niet de letters te zijn, het mag wel. Maar je mag, je mag hele woorden daarvoor gebruiken. Dus als ik zeg van um, variabelen 1, dan mag dat. En ik kan daar iets in zetten. Ik kan er van alles in zetten. Je moet het zien als een soort doosje waar je iets in kan zetten en waarmee je uh, voor de rest van het programma dingen mee kan doen. Dus ik zeg in mijn variabelen zet ik bijvoorbeeld het getalletje 34. En wat kan ik doen? Heel eenvoudig. Ik kan bijvoorbeeld mijn variabelen gaan uitprinten. Nou, laten we dat even doen. En wat zie je? Inderdaad. Hij heeft hem hier uitgeprint. Ik kan in mijn variabelen, kan ik ook... Ik maak een nieuwe variabele even aan. Ik noem hem uh, uh, naampje. En ik zet daar het woordje Henk in. Hey, ik heb nu weer de aanhalingstekens gebruikt. Hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Dat is omdat Henk een tekstwaarde is. Nou, ik kan zeggen van naampje, comma, variabele 1. Laten we even kijken wat er nou gebeurt. Henk, spatie 34. Ik kan... De, ik had al gezegd, de naam variabele zegt al dat hij dus variabel is, dat, dat hij kan veranderen. Dus ik kan uh, later in het programma zeggen van naampje is Sjaak. En vervolgens kan ik weer print naampje doen. En wat gebeurt er nou? Eerst wordt... De, het getal 34 in variabele 1 geplaatst. Daarna wordt het woordje Henk in naampje geplaatst. Daarna gaan we naampje, comma, variabele 1 uitprinten. Daarna veranderen we de waarde van naampje. En we gaan vervolgens naampje uitprinten. En je ziet dus dat in naampje niet meer Henk staat, maar gewoon Sjaak. Nou, ik kan bijvoorbeeld ook iets veranderen aan het getalletje, uh, variabele 1, want ik zeg van variabele 1 is de oude waarde van variabele 1 plus 10. En dan wil ik natuurlijk niet alleen print naampje doen, maar print variabele 1. En wat zien we? Dat we nu Sjaak 44 hebben. Waarom? Nou, omdat we hadden in variabele 34 gezet. Maar hier op deze regel zeggen we van nou, de, nieuwe waarde van, de nieuwe waarde van variabele 1 wordt de oude waarde van variabele 1 plus 10. Dus dit wordt berekend en het resultaat ervan komt in variabele 1 terecht. En dat gaan we weer uitprinten. Dus in die zin kunnen we ook rekenen met variabelen. We kunnen variabelen zo vaak gebruiken als dat we zelf willen. Dus ik kan zeggen van print naampje nogmaals en ik kan weer uh, naampje gaan uitprinten. Dus ik kan eigenlijk van alles doen. Ik kan uh, zo is out of the building. Oké, okay, dus wat hebben we geleerd? Nou, je, je kan variabelen uh, declareren uh, zoveel als je wil. En je mag de namen zelf bedenken. Let er wel op dat er uh, namen zijn die je niet mag gebruiken. Dus je, kun, je mag niet alle namen gebruiken. Dus stel je voor dat je dit doet. Dat mag niet, hè. Waarom niet? Omdat het woordje print al een speciale betekenis heeft. Dus je mag het woordje print niet als variabele gebruiken, want dat is al een bepaalde functie. 
Zo noem je dat. Maar daar komen we een andere keer op terug. Maar print mag je dus niet gebruiken. En zo zijn er andere naampjes en bepaalde restricties aan hoe je variabelen mag gaan noemen. Maar voor de rest mag je het eigenlijk zelf weten. Dus wat hadden we hier? We hadden variabele 1. Variabele 1. Heel goed. Oké. Okay. Um, wat hebben we voor de rest nog gezien? Nou, dat we uh, de, oude, de, nieuw, de, de, de waarde van een variabele kunnen wijzigen. Zoals we dat hier hebben gedaan. We kunnen ermee rekenen. We kunnen het uitprinten. We kunnen er eigenlijk van alles mee doen. Het werken met variabelen uh, is binnen het programmeren ontzettend belangrijk. Nou, dan wil ik nog even dit even laten zien. Want stel je voor dat je nou... Ik haal dit even weg. Ja. Ik heb dus een variabele, naampje... Met daarin Henk. En vervolgens zeg ik van print naamje, naampje, comma, variabele 1. Als we dit nou willen uitvoeren. So run module, uiteraard, oké. Okay. Dan zegt hij dus, uh -uh, we hebben een fout. En dat zie je in die mooie rode letters. Het is een hele technische tekst, maar wat we hieruit moeten begrijpen is het volgende. In dit bestand... Dat is dus het bestand wat ik nu uh, voor mijn neus heb. Op regel 3, dat is 1, 2, 3, in de module staat deze regel. En daarvan geeft hij aan van, nou, de naam variabele 1, die is niet gedefinieerd. Dus die ken ik niet. Nou, dat klopt ook, want deze hebben we nog niet gedefinieerd. Kijk, deze wel. Hierin hebben we iets geplaatst. Maar... De variabele 1, die wil ik wel uitprinten. Maar wat staat er in variabele 1? Er staat nog niks. Ik heb hem nog helemaal niet gedefinieerd. Dus voordat ik hem, voordat ik er iets wezenlijks mee ga doen, zoals het berekenen of uh, het uitprinten van een bepaalde variabele, moet ik hem eerst gaan definiëren. Dus ik zeg van variabele 1 is 0. Dan zal het wel werken. Exact. En let er wel op, stel je voor dat je een typfout maakt. Dus ik, je noemt hem niet variabele 1, maar je noemt hem hier variabele 1. En hier noem je hem variabele 1. Wat zal er dan gebeuren? Exact. Ook dan zal die zeggen van, nou variabele 1, die uh, is niet gedefinieerd. Die ken ik niet. Want voor de computer, voor, voor Python, is dit heel iets anders dan dit. Oftewel, dit is dan een bug, hè? dit wordt dan een bug genoemd. Een bug is dus een fout in het programma. En door goed naar de foutmelding te kijken, en door goed en kritisch naar je eigen code te kijken, haal je die bugs eruit, haal je die fouten eruit. En dat noemt men debuggen, in de meest simpele vorm, zoals ik het nu heb uitgelegd. Debuggen is eigenlijk best wel uh, moeilijk. In, in vele gevallen, vooral als je programma al wat uh, ingewikkelder in elkaar steekt. Het is echt een kunst om goed de fouten uit je programma te halen. Maar dit is eigenlijk een van de meest simpele fouten die je kunt hebben. Namelijk variabele namen die niet kloppen met elkaar. En dat moet je dan eruit halen. Maar daarvoor zijn die foutmeldingen ontzettend handig. Ik denk sommige uh, die worden meestal een beetje uh, bang van zo'n foutmelding. Van, oh jee, ik begrijp er geen hout van. Nou, als je uh, Windows gebruikt en je krijgt een foutmelding van Windows, dan kan ik het me voorstellen, want meestal begrijp je die foutmeldingen niet. Maar als je zelf aan het programmeren bent en je krijgt een foutmelding, dan moet je daar heel serieus en heel secuur mee omgaan. Want die foutmeldingen, die zijn er voor jou en die zijn er voor mij. Dus die foutmeldingen, die moet je echt heel goed lezen... En misschien dat je niet alles zal begrijpen, maar je moet wel ongeveer weten waar je fout zit. En je moet dan heel kritisch naar jouw programma gaan kijken om de foutmelding eruit te halen. Oké, okay, dat was het dan voor vandaag. En uh, tot over een volgende les.